Rồi bắt đầu vào giờ học tốt Rồi chúng mình quay trở lại bài giảng Hôm bữa chủ nhật Trong lớp có ai vào xem live stream không? Vào xem sau cũng được Không cần xem trực tiếp ngay từ lúc đó cũng được Có xem không? Thế sao mày không phát biểu gì cô gái? Hả? Tao cốt mấy tiếng? 4 tiếng rưỡi hay 3 tiếng rưỡi tao chả nhớ Ủa nữa hả? Dạ. Mày biết tao cốt đến mức độ tao không đi tè không? Dạ, Bây giờ mày sợ chưa? Ừ? Hiểu cốt gấu là thế nào chưa? Bé này mày có xem không? Mà bữa mày cốt học đúng không? Có cốt học không? Ừ? Con gái con đứa học thế đấy à? Không có việc mẹ gì cả Mày đưa điện thoại má đi Tao gọi cho mày có đúng có việc không? Ừ? Mày có dám đưa điện thoại má người tao gọi không? Có dám không? Tao học phụ huynh đầy á Đừng có ngồi nói điêu con ạ à. Liệu mà học Tuần này tiếp tục Tao chả biết làm gì cuối tuần Mình làm gì tiếp? Live tiếp Dự kiến tối thứ sáu này tao không biết chính xác Nhưng khả năng tối thứ sáu này có một cái buổi live hồ sen Là cái thằng kia, những cái thằng mà học lời học ấy Thì vào buổi tối live tối thứ sáu Dự kiến là tối thứ sáu này Tao với mấy thầy cô bên cối kỹ năng mềm Livestream về tư vấn tâm lý tình yêu hôn nhân học đường như chúng này Tối thứ bảy Thì tiếp tục livestream nha Tối thứ bảy tiếp tục livestream về phần khó là phần mạng à, Không phải tao muốn lấy giờ cá nhân riêng của chúng mày để Để bắt chúng mày phải học Nhưng môn này tao giảng rất chậm và rất kỹ Bởi vì nó là cái nền tảng đi đi tiếp cho lớp sau Nếu lớp này mà tụi bay học không vững á Không chắc á thì hey, tao nói trước là nên đổi ngành luôn môn này rất khó nha và nghề này nó rất khó tôi sẽ không giảng sâu về si đâu quá sâu đâu nha nhưng mà rõ ràng một điều với những cái điều mà tôi vừa giảng mà các bạn đã không nắm được ấy, không có hiểu được thì hãy suy nghĩ tôi tự tin rằng tôi giảng chậm và dễ hiểu cái đó tao tự tin còn chúng mày không học được thì đó là lỗi của chúng mày nên thông báo trước cái kế hoạch là tối thứ bảy chúng ta livestream nếu không có gì thay đổi mà chắc là sẽ không thay đổi đâu vì chủ nhật à, thương nguyên ngày thứ bảy thì tôi đã dậy từ sáng đến tối rồi sáng đến chiều rồi và tối tao chiến luôn để cho một ngày thứ bảy tôi làm việc từ 7 giờ sáng khoảng đến 10 giờ đêm nhưng mà sẽ xem thầy hoàng làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm như thế nào nha nhiều khi chỉ cần ăn một chút xíu rồi xong cái máu lửa của cốt thì mới theo nghề được nhưng còn đừng chơi cái trò mà lười 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 nha lười không được cái gì cả Chờ xíu để tôi chỉnh lại cái màn hình Con thằng mẹ nào đây Sốt tối qua Sốt quá em mới dậy Mày rảnh chúng mày những cái thằng nào mà lười học Vào trong cái youtube của tao xem cái đoạn tháng 9 Là cái môn database của kỳ 2 Mấy môn của kỳ 2 tao giảng à, Kỳ bờ 5 Giai đoạn tháng 9 cái youtube của tao ấy Và cả cái thằng Đình Cường kia Tao nói cho mày nghe là tháng 9 là nhà tao nguyên nhà bị Covid, tao cũng bị Covid, tao bị dương tính luôn Chưa biết độ phải nhập viện thôi, nhưng mà tao không nghỉ buổi dậy nào Tất cả tao vừa ho, tao vừa cốt Tao vẫn chăm con tao cũng bị dương tính Bà xã tao và mẹ tao thì đi vào trong bệnh viện giã chiến điều trị Mà tao vẫn ngồi tao cốt với sinh viên từ sáng đến tối Cho nên những đứa nào nói với tao lý do này nói do nọ cho cái việc mà bận rộn hay là bệnh tật Tao không chấp nhận Nha. Lười thì nói rằng là lười Đấy. Không cần trễ chưa các thứ Mày trễ có khi mày trễ luôn cái việc nộp bài cái bà mày nhá Tao nói trước Không có bài nộp nữa cho anh đòn Rồi bây giờ mọi người chuẩn bị để trả bài Để chờ xíu để tôi tắt lại cái 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 Google Meet Để nó đảm bảo cái bảng nó, nó đảo được cho những bạn khác có thể xem được Thôi để vậy luôn cũng được
Đó, mấy bạn phía xa bên phía online có đang nhìn được màn hình chưa có nhìn được cái cam cam trên bảng không có nhìn được bảng chưa dạ có dạ có nhìn được thầy ok cảm ơn Để trả bài mới học bài gì mày nói tao nghe coi hôm bữa mình học đến đâu rồi Ừ, anh hỏi chú trả bài Cứ học đến đâu rồi, học cái nội dung gì dạ, học Thì chú nói đi Chú nói những điều gì chú học được về Hàm Đồng ý, học về Hàm Chú nói cho nghe những điều gì chú hiểu về Hàm Nó gãy đầu, tao không phải là cảnh sát giao thông mà mày phải gãy đầu Bỏ cái tay, bỏ cái tay, cái từ thế đi Mày không việc thì phải gãy đầu Không có nhìn vào màn hình, nói chuyện phải nhìn vào người đối diện Để đấy cho nó an tâm Nó ờ Trong giao tiếp không được nói chuyện ờ Tao quýnh mày nói tự nhiên mày bụp một cái nói về câu lệnh return Để Thưa thầy hôm bữa thầy giảng về bốn loại hàm Và bốn loại hàm nó liên quan đến cái khái niệm đầu vào và đầu ra Hàm là một loại, à một đoạn cốt được đặt tên làm một việc gì đó oh. Đúng không? Dạ là đúng hay sai? Ờ, à, tiếp tục, à, tao mồi cho mày câu rồi đấy Nói chi tiết về bốn loại hàm đi Mày không nhớ Môn học này bao nhiêu triệu? 5 triệu Chiều nay về xin má thêm 5 triệu nữa Giả bộ Xin Mày đứng ở quận ngã tư ngã 50 kìa Mày ném ra Chuyện đó nó về mặt tiền bạc thì không nên làm như thế Cái động cái hành động như thế không có tốt Nha Nhưng đó là mày cứ ném thử Hay mày giả bộ mày đánh rơi Một cái cọc tiền mày cứ đánh rơi trải trải ra ngoài đùa Ai gọi Ê đây tiền kìa Không quay lại Mày thử những người khác ở nhặt mình không phán xét về thấy tiền là phải nhặt tao thấy tiền tao cũng nhặt được chưa xong mày đi về nhà mình vui quá trời và hôm nay mình đánh rơi tiền và mọi người nhặt quá trời vui quá trời xong ngày mai mày tiếp tục cầm 5 triệu như vậy nữa mày cũng làm cho đó ok vui quá trời rồi anh em hỏi một câu mày được cái gì mày trả lời được vui vậy thôi anh em sẽ nói mày điên mày có hiểu câu chuyện tao vừa kể không nó tương đương câu chuyện là đóng tiền 5 triệu đến trường mà đéo học gì á 5 triệu đánh rơi có thốn người không? Tiếc không? Tao nói thật 100 ngàn mấy chục ngàn rơi đã tiếc rồi Trừ phi mày không biết tiếc thì nhà mày là cực kỳ giàu Mày nói giàu thì ngồi đây làm chó gì? Cần gì học? Có tiền rồi, học cuối cùng để làm gì? Để đi làm kiếm tiền Tao đứng đây với tụi bay, tao cũng đang đi kiếm tiền đấy Tao đang đi làm thuê luôn đấy Đến đây hiểu không? Hiểu phải học hành chưa? Chú giúp đỡ cho bạn trai của chú dùm anh Ừ. Cái gì? Không cần gì Không cầm nắm được Ok Vậy một khác hai cái gì Hàm lại một khác là lại hai cái gì Tức là hàm lại một khác lại hai cái gì? Có gắn vào giá trị à? Không phải gắn Cần một đầu vào Hàm lại hai cần một đầu vào Mày không đưa vào đầu vào cho tao, tao quýnh mày Nó tương đương cái chữ FX Tức là có nói một đầu đầu vào Đầu vào mày khai báo ngay trong cái ngoặc Void nghĩa là gì? Chữ void nghĩa là gì? Trả lời đây em không biết thì nói là câu em không biết đến ngồi im làm cái mẹ gì Void là không trả lời gì cả 
mấy vương nói xong bố thịt tình của tao có làm gì đánh đố chúng mày đâu tao bây giờ tao bao giờ tao hỏi cái gì ngoài đâu voi chứ là éo trả gì cả giảng chưa cái đó giảng trên lớp rồi chứ không phải giảng trong buổi online đấy cơ đúng không nói tao nghe về câu lệnh return nói cho tôi nghe về câu lệnh return gắn giá trị vào đâu gắn giá trị vào return này ta đập á có ghi chú đầy đủ tử tế là hiện người ta gọi câu chọn bạn mà chơi anh không có ý định sĩ nhục chú nhưng bạn bè phải bảo ban nhau học chứ bạn bè không phải bảo ban nhau để chơi nghe chưa tối qua ta phải tư vấn đến 11 giờ đêm mà mười rưỡi chứ sợ cứ cả mất phương hướng học tập tư vấn qua gọi qua face à, ta nhận hay nhận những lời tư vấn học tập lắm sinh viên cứ gọi thôi thì mình sẵn sàng uống ta năm nay ta đứng lên đây ta đi giảng được gần 20 năm ta đi viết cốt trong 6 năm nữa và tao còn phải làm mười mấy năm nữa tao mới được về hưu theo quan điểm của 60 tuổi mày tưởng tượng hơn hai chục năm yêu một cái thứ mà mình không yêu có yêu nổi không không một cô gái mình cãi nhau cãi cọ suốt ngày thế mẹ nào không thôi chúng mình chia tay anh không đòi quà chịu thế nào nổi được cái điều mình không yêu trong một thời gian dài và tao yêu cái nghề cốt này cho đến mấy chục năm nay này hai chục hơn hai chục năm nay rồi tao chưa chán một ngày nào chúng mày có thể yêu một cái điều mà chúng vài chục năm hay không ông ma mấy tuần nữa đã thấy đéo chịu nổi rồi không muốn học nữa cả thì làm sao làm được trong mấy chục năm mình kiếm tiền đúng chưa ước gì em được học online tiếp hay gì mà đóng tiền mà không có kiến thức thì đóng làm mẹ thì cầm mẹ tiền đi chơi cho nó lành hiểu chưa các con anh thất vọng chú trả bài nhà bận việc nào nói tao nghe coi nói với tôi nghe về câu lệnh return Nói gì? không đánh phụ nữ bằng hoa hồng lấy ghế mà phang nó nói câu lệnh về tôn những điều bạn hiểu về câu lệnh về thôi sẽ xin lỗi thầy em hơi ham chơi em không trả lời được để tao đi kiếm đứa khác đúng không cái gì Do tao đẹp trai quá này mày quên cái gì? Hả? Thế thì sao? Bây giờ lý do thầy đẹp trai không phải Cái kỳ trước tao còn livestream Java với sinh viên là hơn gần 8 tiếng đồng hồ liên tục Tao đang tướng phá kỷ lục kỳ này nữa Xin lỗi chứ mày Có cái gì đâu tài năng thầy Bởi vì mai mốt em đi viết code ở ngoài công ty FPT Software dọc đường trước khi qua cái cầu Là FPT Software ở đó và đi cái bùng binh này tiếp đi bùng binh là ôm cua đi thẳng tí nữa cũng gọi FPT software bắt đầu từ 8 rưỡi các anh chị lập trình viên làm ngồi làm cho đến 8 giờ tối ngày nào cũng vậy hai ba tư năm sáu hai ba tư năm sáu hai ba tư năm sáu ngày nào cũng ngồi như thế ở viết cốt à, chúng mày nhắm thử đi ngày nào cũng vậy và làm không xong là ăn đòn cốt không phải nói ngồi im im có cái github là một cái kho ở trên mạng up lên và sếp có thể nhìn biết là mày đã upload cốt lên chưa và ông cốt bậy lên cái hệ thống nó báo đỏ ngay và nó gửi mail trực tiếp cốt mày như hạch kỳ năm ta sẽ giảng kỹ thuật đó cho chúng mày xem là các công ty bên ngoài đang áp dụng cốt đẩy lên server bởi vì không đẩy là ăn đòn nhưng mà đẩy lên mà báo lỗi nó tự động hóa nó chết và nó gửi mail nó chửi hệ thống gửi mail tự động chửi cốt như hạch tao thề điều đó ta đang đưa chúng mày dần vào những cái quỹ đạo đó chịu học chưa chả bài anh bắt đầu khoái chú này ừ. Chả về một thôi mày Một thôi Tiếp Thôi bị rối rồi Tao hiểu mày nói gì đấy, nhưng mà tao đã biết là mày bị rối rồi 
Thầy lưu ý em có hai xì tai viết hàm Xì tai thứ nhất là Nói đi, anh mời chú ở đây Hàm chỉ có một câu lệnh return duy nhất đặt ở cuối hàm Để trả về giá trị sau khi đã tính toán quá trời ở phía trên Kỹ thuật thứ hai Bất kỳ khi nào ta quyết định rằng đã có được cái giá trị cho hàm rồi Ta re return ngay Và câu lệnh return cực kỳ quyền lực Vì Bậy Nó dừng hàm ngay lập tức Chấp mình đang ở trong vòng lặp chỗ nào Nó thoát hàm ngay tại tại chỗ Và hôm bữa thầy đã có thí nghiệm cho em điều đó chưa Rồi Cho nên thầy phải lưu ý Khi viết hàm có câu lệnh return Là tất cả các câu lệnh nằm sau chữ return Sẽ có khả năng không được thực thi Nếu CPU nó chạm được chữ return Thì những lệnh phía sau nó éo quan tâm nữa và lợi dụng kỹ thuật đó để thầy viết if và viết else Bỏ else Mà vẫn đảm bảo câu lệnh if else Vì trong if mình đã chủ động re turn Thì phần còn lại không xài else nữa Không cần xài else nữa Mà nó vẫn là chữ else Bởi vì nó là sự loại loại trừ Do tao vào mày tao thoát luôn Mày không bị trôi xuống phần sau Cho nên éo cần phần else Kịp chưa Nói vậy là thấy đúng không? Đúng đúng ngữ cảnh trạng không bữa không? Đã mấy kỳ tao không giảng si rồi Anh hướng gì? Nó trong đây rồi Mà các bạn khác nghe trả bài Để biết cách diễn đạt Phải biết cách diễn đạt Rồi từ đến giữa, giữa cuối kỳ tao upload cái video Để cho chúng mày nhìn cái kỹ năng thuyết trình Tao có giảng một môn kỹ năng thuyết trình Trong kỳ năm nữa Để chỉ cho tụi bay tất cả mọi kiêu chiêu trò Mà thầy Hoàng có nhưng mà thầy Hoàng không phải là tất cả Mày nhớ câu đó Nhưng nếu chúng mày không học mạnh mẹ gì cả Chúng mày chả có cái chó gì cả Thế thôi Tiếp tục nói về hàm Cảm ơn cô à, Anh biết là chú đã bắt đầu thay đổi tốt Ban đầu nói tới nghe Tại sao cái hàm loại 4 Thầy Hoàng lại khuyến khích dùng Nghe kỹ lại câu hỏi này Tại sao hàm loại 4 lại được khuyến khích dùng Dạ thưa thầy vì nó trả về một giá trị Và giá trị đó có thể review Ở trong các công thức và biểu thức khác Và muốn làm được điều đó thì thầy ơi Thầy nhớ dùm em rằng là đừng có câu lệnh Parin F bởi vì nó sẽ in ra cái giá trị vô duyên lưng chừng trong quá trình mình xài nó trong các biểu đồ thức và cái bài vi diệu là review mà thầy hướng dẫn cho chúng em chính là bài à, tổng các dây thừa vậy nếu cứ dây thừa tính ra được mà khoe luôn khoe luôn khoe luôn thì lát hồi cái trong cái tổng nó khoe từ lư các tổng trung gian có đúng không mà mình đâu cần mình chỉ cần cái tổng cuối cuối cùng và thầy giới thiệu cho em một loạt các thư viện các hàm mà có sẵn trong mấy cái file chấm chấm h thấy tao giả bài chưa như vậy tao có dồn ai vào một đường cùng không khi không trả bài được không? Các thầy cô khác ở kỳ sau Họ có quyền Và tao lẽ ra tao không dễ về tao có quyền đó nhưng tao không dùng thôi Là trả bài không được thì trừ điểm Nghiêm túc Và anh tụt điểm cho mày xuống Có quyền vì trả bài đầu giờ giống như ở phổ thông Có tính điểm không? Có không? Có Và hồi đó tao thường thường hay giả bộ Tao mắt tao nhìn chỗ khác để tao vô can Và cô giáo không gọi tao Thầy giáo không gọi tao Vì tao dễ thương Chứ không phải vì không học bài Cho nên đừng chơi cái trò mà ngồi phổ thông là giả giả bộ lơ mắt đi chỗ khác Đứa nào lơ mắt đi chỗ khác bố gọi Tao đứng đây tao quan sát được mà Ôi chửi vậy để hiểu Học đi các con ạ à. Tao nhiệt tình hết khả năng thôi Cảm ơn Bây giờ bắt đầu mình vào hôm nay Mình tập giật tiếp Cho Hàm một chút Mình nhìn cái ứng dụng của Hàm nó như thế nào Và sau đó nha Trong tuần này thì cái lịch làm việc của mình này sẽ học về mạng Mảng là phần cực khó Cực kỳ thú vị Và mảng nó bắt nhịp xem con trỏ Cho nên Tự kiến từ giờ cho đến lúc Kết thúc kỳ Tôi sẽ có thêm những buổi live Để các bạn có thêm cơ hội tập giật 
để sang lập trình Java là những cái phần về hàm, những phần về biến là các thầy cô sẽ không giảng lại. Vì nó đi tiếp, cho nên thằng nào hỏng vào môn C sẽ đổi ngành cực cao. Tối qua là tôi phải tư vấn cái ca là bắt đầu hỏng kiến thức luôn. Đó là thật, rất nhiều tư vấn ca như tư vấn hỏng kiến thức. Và kỳ này coi như môn C của tao là trọn vẹn series môn căn bản rồi đấy. IoT có rồi trên trên YouTube. C có kỳ này. Database có rồi, phần môn khó có rồi. Java không đối tượng có đủ rồi. Cho nên mấy món ăn chơi cơ bản đã đủ hết rồi. Cho nên chúng mày nếu không muốn dùng, tao trả trách. Nghe chưa? Đằng mẹ nào cũng phải học. Bây giờ bắt đầu mình đi vào một cái bài khó để ứng dụng nha Gọi là khó nhưng thực ra mình quen Bài Mart Helper Mart là toán học, Helper là trợ giúp Nó giống như người làm toán, đây là chính là cái app calculator của Windows Nhưng mình làm theo kiểu của của viết đốc cốt C thôi Nó tương đương cái app Cal Calculator Của bên Windows Bài này nó in ra một cái menu đây là một cái menu. Chào mừng bạn đến với chương trình. Hãy chọn giá đúng số 1. Compelled. Tính diện tích. Disk area. Bài số 2. Tính compelled. Rectangle. Nó phải tên chữ đờ nữa nha. Rectangle. Area. Bài số 3 Compelled Triangle Area Số 4 Tính tính cái gì đó Giả sử số 9 Quit Bài này mình đã từng làm rồi Bài này mình đã từng làm rồi Chứ chưa phải là không làm Nhưng hôm nay mình sẽ nhìn kỹ ở góc độ là Của Cái tư duy Gặp một bài toán phức tạp và ta sẽ làm theo quan điểm của Hàm Choose Anh ơi mời anh chọn Từ 1 cho đến 9 2 chấm Đó Choose là chọn đi Và bây giờ nếu từ gõ Số 1 đến Enter Thì kịch bản nó sẽ là gì Kịch bản nó sẽ là gì Chào mừng bạn đến với chương trình chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 để Như vậy nếu nó phải mời từ gõ chứ cái này là mời gõ Mời gõ lựa chọn Và nếu là mời gõ lựa chọn Thì Những bạn nào Có 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 ngồi mà có Google Meet mở lên Vẫn có Google Meet đó thì các bạn có thể xem rõ hơn ở dưới Vì nhìn dùng Google Meet mà xem Để tôi xoay cái màn hình Mọi người đang nhìn được cái cam và các bạn ở trên những người ở xa có nhìn được cái cam và các bạn không ạ? Có. Mày phải nói chữ dạ có ạ. À? Nói lại coi nào. Dạ có. Ờ, chữ chữ dạ tao quýnh mày bây giờ. Tao bằng tuổi ba má chúng mày thì liệu hồi. Các bạn có thể vào Google Meet để xem. Thì khi đó nhìn ngay dưới màn hình cho nó dễ. Rồi, vậy nếu tôi gõ một tôi nên tờ Thì chắc chắn màn hình nó phải câu là Tính diện tích hình tròn Muốn tính diện tích tròn thì đầu vào là gì? Thì cần phải có bán kính Không cần số pi, pi có rồi Như vậy chắc chắn là Mời nhập bán kính Màn hình nó phải in máy nó phải in câu Mời gõ bán kính Hay nhập Bán kính Mời gõ và mời nhập bán kính Và nếu tôi gõ bán kính Số 2 Tấn Enter Thì cái câu chuyện diễn ra phải là Mời bạn gõ vào bán kính Ấn số 2 Enter Thì nó phải in ra diện tích của hình tròn Bán kính bằng 2 là Như vậy máy sẽ in tiếp Máy nó phải in câu Diện tích của hình tròn Bán kính Bằng 2 là 12.56 Sao Xong rồi thấy, đúng rồi, xong nhưng chưa CPU nó chạy này, mời bạn gõ Tao gõ Tao gõ xong tới Enter thì diện tích hình tròn nó chảy in ra Nó gõ cho hai diện tích hình tròn là 12.6 Theo tụi bay, kịch bản câu chuyện CPU nó cần phải làm gì tiếp Hay là cái câu chuyện nó phải đi tiếp như thế nào 
khi tao gõ số 2 tao enter vào bán kính vào xong người ta chọn menu 1 thì nó in ra diện tích hình tròn bán kính bằng 2 là 1256 theo chúng mày câu chuyện đi tiếp của các app này nó sẽ như thế nào mày không bàn về viết cốt mày nói về cách hành xử của app thì app mới chơi với mình sẽ như thế nào tiếp theo mày ừ. Ừ. cái gì thì nó phải chạy lại cái menu cái danh sách menu chứ chứ không lẽ là chọn được số 1 xong rồi dừng vô duyên quá tao đã chọn số 9 đéo đâu mà bắt tao dừng vì mày in cái câu là chọn 9 để dừng vậy nếu tao chọn một làm sao cho tao dừng được về mặt lý thuyết nó phải là vòng lại cái menu y chang đi vào quán ăn ăn món một xong cái thôi anh đi về đi đéo cho nhanh nữa ủa bôi cho tớ xin cái thực đơn có đúng không đây là thực đơn nè lựa chọn các món nè như vậy thì bài cũ mình chưa học hết thì mình biết rằng xe nó chạy từ trên xuống dưới nếu chọn một thì làm gì xong dừng bởi vì mình chưa học cái cách ủa xong rồi thì đã chết đã kết thúc đâu thì phải vòng lên nó phải vòng lên chứ xe bu chạy đến đây rồi mời nhập cái này chính là mời gõ 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 xong in xong phải vòng lên chọn ăn tiếp đi còn nó phải là câu chuyện vòng lên chưa cho thoát vì lý do ủa mày đã chọn chín đâu như vậy chỗ này nó phải là một cái lốc vòng lên lớp mình dùng ba cái loại lớp đều được đu quái phổ như vậy thì chỗ này vòng lên vòng lên gõ tiếp em gõ món số 2 thưa thầy ơ ừ, thế món hai thì nó tính diện tích tam giác thì nhập vào ba cái thôi cạnh gì đó chữ nhật gì đó xong rồi xong chưa xong cái đầu mày mời người ta chơi tiếp như vậy khi nào mình dừng trả lời khi nào mình dừng trả lời khi nào cái app sẽ dừng Ừ. Khi nào áp sẽ dừng Đúng mà mình có số 9 Dừng đi cái chỗ gì đâu Chọn món đi Số 9 Nếu chơi nữa dừng Ủa Câu trả lời rất rõ mà Số 9 này quit Trong cái game chúng mày chưa chọn cái menu quit Thì vẫn còn chơi tiếp đi còn gì nữa Phải hiểu cái tư duy làm bài Thế nhìn một cái app chạy trên Windows Khi chúng mày chơi game Chúng mày hiểu rằng Adul nó vòng lặp Thưa thầy Vì mình đã chọn cái thoát đâu Thì nó vẫn còn tiếp tục chơi chứ Vậy bài này lặp bao nhiêu lần Chờ Bài này làm bao nhiêu lần? Bài này làm bao nhiêu lần? Bao nhiêu? Bài này làm bao nhiêu lần? Mày vừa nói câu gì? Cô gái kia cô vừa nói là chín ấy. Chàng trai kia cũng nói là chín ấy. Mày nói đấy Khi nào? À, vậy bài lập bao nhiêu lần? Anh à, đeo biết trước chân lần Ủa chứ chơi là 9 mà thầy Anh à, đeo mẹ tao chơi cái bài 1 mà tao chơi cái món 1 tính diện tích hình tròn 5 lần có cấm tao đâu Mời bạn chọn menu tính diện tích hình chữ nhật Mời bạn chọn menu tính diện tích hình chữ nhật Tao chơi cái bài 4 lần mà hình chữ nhật cầm chó cho tao Vậy bài này mặc dù có 9 lựa chọn Nhưng nó lại là vô số lần lập Vậy tao đâu biết khi nào mày dừng Đúng chưa Thế thì thầy có 9 món nếu mẹ một món toàn nhiều lần có ai cấm ở ngoài đời cũng vậy mà Thực đơn có 200 món đâu quá bắt mình phải ăn hết Có thể mình ăn ít Có thể mình ăn mình nhây Có đúng không? Mấy cái món chè như thế này nọ mình ăn ba bốn món sao? Cho nên bài này nó xếp vào dạng nó đéo biết trước số lần đọc Nhưng biết chắc chắn có chỗ để dừng Dấu hiệu để dừng Chọn 9 Chọn 9 thì dừng Thấy chưa? Thấy phân tích bài toán chưa? À. Vậy với bài này Bài này là một bài phức tạp Tại sao nó phức tạp? bắt đầu nhìn này thứ nhất có cái menu cái bài này đánh giá bài này phức tạp phức tạp vì những cái sau vì những lý do sau lý do thứ nhất mà ta có thể gặp à, nó có rất nhiều bài nhỏ bên trong có đúng không có những cái bài nhỏ bên trong tất cả những cái IPO bên trong ví dụ tính diện tích của hình tròn là một xứng đáng là một bài riêng rồi xứng đáng một riêng bởi vì bài này có IPO IPO ai của các bài hình tròn là gì bán kính ra đi radius công thức process PR 
bình phương trên output đó chính là cái diện tích rồi bài rectangle có một cái IPO riêng chứ đầu vào gọi là bài tính diện tích hình chữ nhật là gì ừ? chiều dài và chiều rộng mà không đưa hai cái đó vào bố tao tính được with plan và công thức của P là dài nhân rộng mặc dù không khó nhưng rõ ràng đó là một cái bài khác như vậy công thức P là quyệt nhân với Đây. tính diện tích hình tam giác lại là một cái IPO tính hình tam giác là một cái IPO và IPO này có cái gì mình cần ba cạnh A B và C có rất nhiều cách để vẽ một tam giác rồi hôm bữa rồi muốn vẽ một tam giác dám ba cái đồ ba cạnh ABC ba bốn năm vẽ làm sao thầy dám ba cái đồ vẽ cái cạnh năm lấy compa quay cái chỗ này đường kính bằng ba à bán kính bằng ba lấy compa bên này gốc quay bán kính bằng bốn thì cái điểm giao này a đồ mày của đường tròn này ba điểm bên này bốn một tam giác vẽ bằng ba cạnh dùng compa mà quay nó vuông hay không cạnh mẹ nó nhưng chắc chắn là quay nó giao nhau cái điểm đó cho nên để nó quay được thì công thức của tam giác là tổng hai cạnh bất kỳ phải lớn cạnh thứ ba đây tổng hai cạnh đây tổng hai cạnh đây tổng hai cạnh bằng cạnh thứ ba thì nó phẳng mẹ nó rồi vậy mày chỉ cần phải gồ lên chút xíu thì mới thành tam giác phải cứ coi như hai đầu này là một cạnh này tao bây giờ tao chỉ cần gồ lên chút xíu thôi ăn à đủ thành hình tam giác rồi như vậy tổng hai cạnh phải lớn cạnh thứ ba thì nó mới gồ lên được mới thành tam giác được còn nếu không nó suy biến mẹ nó thành đường thẳng Thế thưa thầy nếu lõm thì sao lõm thì nó thành tam giác trên được cái chó gì tam giác đảo đối diện đúng không đối xứng như vậy cái công thức à, chỉ cần ba cạnh abc theo đúng công thức tổng hai cạnh bất kỳ lớn cạnh thứ ba và ta tính toán xử lý sao công thức hai rồng công thức hai rồng là công thức tính diện tích hình tròn à, hình tam giác mà không cần chiều cao và công thức này được viết như sau căn bậc 2 của P phở nhân với P trừ A nhân với P trừ B nhân với P trừ C mình học tí cho nó vui đó và P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C trong đó P là một nửa chu vi P bằng A cộng B cộng C đóng hoặc chia cho hai tại sao thầy lại nói cái bài tam giác bài hay rồng bởi vì hôm chủ nhật ta có giới thiệu về cái điều này ta giới thiệu về cái hàm gì không có à hàm lấy căn bậc hai thưa thầy sqr t square root hàm này là hàm loại 4 đưa vào một con số tao ói về cho mày một cái và và lều có ý đồ hết yeah. tiếp tục dạ thưa thầy bài quá phức tạp và còn những cái kia vậy mỗi bài này xứng đáng là một câu chuyện riêng và hàm là một nhóm các câu lệnh được đặt tên để làm một việc gì đó à đồ như vậy em thấy có những cái việc gì đó nó rõ ở đây rồi như vậy bài này có mỗi bài nhỏ bên trong có IPO bên trong mỗi bài nhỏ xứng đáng là một hàm như vậy một F một cái F một cái F như vậy bài này bên trong có nhiều hàm nhiều hàm là một vì nó sẽ là nhiều cái xử lý ok chưa mình phải phân tích bài toán xong mình mới có được điều thứ hai bài này quá trời ít ít bằng một thì ít bằng hai thì ít bằng ba thì ít bằng bốn thì như vậy nó lại là một cấu trúc của sweet case F, 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 trên các giá trị rời rạc thì dùng suyệt case tiếp tục bài này á à đủ chơi đâu có một lần là đủ n lần cho đến khi nào chán vậy vòng lặp lập lập và lập thế nào thầy em bị bối rối đâu có gì mà bối rối đu đu làm công việc gì đó là những cái việc này chín việc 
tùy tùy chọn mình làm đến chín việc tùy chọn ngũ ái trong khi điều gì con đúng thì cứ chơi đi vậy chỗ ngoài này mình biết thế nào Đó. Ê, chỗ này ngoài cũng quan trọng nhất khó nhất đọc thử câu này trong khi điều gì đó đúng thì cứ làm tốt đi vậy bài này là gì trong khi mày chưa chọn chín thì chơi tiếp đi đúng không có đúng câu này không mình phải đọc được câu này thì mới đọc mới viết được mày đang còn chọn chín mày đang chọn chín chưa dạ chưa chơi tiếp đi mày vậy chưa chọn chín chưa chọn chín tức là éo bằng chín thì cứ lặp lại à đồ phát hiện quy tắc đúng chưa như vậy trong khi choice cứ coi như là sự lựa chọn nốt bằng chín thì chết còn mẹ mày rồi lặp tiếp nốt bằng chín anh em cộng đồng mạng theo kịp chưa hiểu cách viết cốt chưa đã phân tích một bài cụ thể để mày áp dụng vào vậy trong khi cái lựa chọn của bạn chưa bằng chín mới lặp lại tiếp cho nên đích biết số lần được có đúng chưa người ta chơi món một nhiều lần mặc dù có chín món thôi nhưng mà ăn một món nhiều lần mày tổng cộng có bao nhiêu ăn bao nhiêu lần đều biết mình chỉ biết ăn chín món cho nên nhưng chưa gọi tính tiền cái này tương chín là tương tiền bill please trong khi chưa gọi tính tiền thì vẫn còn ăn chưa gọi tức là chưa bánh còn gì nữa theo kịp logic đến đây chưa à đâu cốt của bài này nó thế đấy nó là thế này đó như vậy cho vòng lặp và cái menu chính việc cứ chọn như vậy chỗ này là cái menu này in the in the cái menu thứ hai nữa là các ipo các app chạy đi mày À, tôi đang nói theo cái cách của của cái cấu trúc cốt của bài này vậy bài này mình sẽ viết theo xì tay này kịp đến đây chưa trước khi vào bài này chúng ta cần học một số quy ước viết cốt nha ta sẽ hôm nay tôi sẽ chuẩn hóa thêm quy tắc viết cốt Đây là phần bổ dụng, bổ dụng thêm Trước khi ta đi vào viết cốt Ta vừa phân tích bài toán xong nhá Bài toán quả là phức tạp Quy tắc viết cốt này bắt buộc phải theo Nếu không sẽ bị trừ lương khi đi làm Và thầy Hoàng hoàn toàn không bịa cái quy tắc này Tất cả điều tao nói là đều của Giang Hồ Cho nên kết luận chúng mày điều chúng mày thấy một điều Quá trời của điều của Giang Hồ em phải học đúng không thầy? Đúng rồi Em cần học thầy Hoàng Mà phải học những thứ của Giang Hồ để Kiếm cơm Quy tắc viết cốt và tiếng Anh nó gọi là coding Chứ cốt đọc đúng chuẩn là coding Convention Coding convention Quy tắc viết về cốt Có rất nhiều quy tắc Ví dụ quy tắc giống lề Indentation Quy tắc số 1 là giống lề Căn lề Tiếng Anh nó gọi là indentation Cái này mình học rồi, không bài Mình học rồi Ví dụ, bu quay phò viết thụt vào à. Mày nhìn trên đây, mày nhìn ở kia làm vậy Đấy nè Không thấy à Không sao, mày mới nhìn đâu kệ mày Thứ hai Cách đặt tên biến Cách đặt tên biến là tên biến Biến Là một đại diện cho một value Đúng chưa Biến nó đại diện cho một value Đại diện Cho một value Cho nên nó phải dùng nào Danh từ Nó phải dùng nào danh từ Và ta sẽ dùng Cú pháp con lạc đà Đó. dùng cú pháp con lạc đà cú pháp tức là cách viết đấy cách viết con lạc đà và tiếng anh nó gọi là ke mồ 
Notation Cô Pháp con là gà Camel case Notation Camel Camel Cú pháp này thực chất là dành cho Java Ngôn ngữ Java Nhưng tôi áp vào đây luôn để các kỳ sau các bạn học Java Cả cuộc đời bạn sau này sẽ là hầu hết là dùng các ngũ lập trình hướng đối tượng C không phải là hướng đối tượng C cho mình cái nền trước đã C sẽ dùng để học phần mềm nhúng Và viết driver Những phần viết sâu của hệ thống Nhưng chắc chắn là phải kết hợp với hướng đối tượng Và tôi đưa cái, cái quy tắc viết của hướng đối tượng vào trong đây luôn Tức là cách đặt tên á à. Chứ nó có một cú pháp nữa là cú pháp Hungary Đất nước Hungary á Rồi một cú pháp nữa là cú pháp con rắn rồi cú pháp nữa cú pháp của Pascal đó Pascal cú pháp con rắn thì nó viết dài hơn và thì vậy thì viết cú pháp con lạc đà nó sẽ ngắn hơn và tôi đưa cái điều đó vào trong môn ngữ C luôn để các bạn tập quen cho cái chuyển đổi cho lớp sau nha như vậy danh từ ví dụ tôi đặt tên như sau int width là danh từ chiều rộng chiều dài gì đó làn rồi in g of but đó, ví dụ quệt là viết chữ thường rồi lát hồi mình sẽ đặt ví dụ như i o b rồi lương mức lương của mình double ta viết thường sự chữ basic salary dạ thưa thầy em muốn nhìn cái con lạc đà nó như thế nào tôi phóng cái bảng về phía này nào con lạc đà con lạc đà Thì cái cổ và cái lưng của nó như sau Nó gù Nhấp nhô Mình hình dung cái, cái lưng nó gù Cái bướu của nó gù lên Như vậy cái chữ gù lên là chữ hoa Còn cái lài lài của cái cổ Và cái lưng phía sau là chữ thường Nó sẽ là cái chơi trò nhấp nhô nhấp nhô Như cái bướu Vậy nhấp nhô Cái lưng Hay người ta gọi là nhấp nhô chữ hoa nhấp nhô chữ chữ hoa vì chữ hoa xét về góc độ nào đó nó cao và nó to hơn chữ thường để thưa thầy chữ l hoa và chữ l thường nó cao như nhau mà thầy nhưng mà cái bề ngang của chữ l hoa nó sẽ thấy chữ l vuông hơn là chữ l cái nó chỉ một cái nét sổ đứng cho vậy chữ hoa tốn diện tích hơn chữ thường cho nên nó cao to hơn về mặt tổng quát a hoa và a thường biết nhau liền y hoa y thường biết nhau liền R hoa R thường biết nhau liền, M hoa M thường biết nhau liền. Nắm được anh chị chưa? Cho nên lợi dụng cái đó để nó làm cái sự nhấp nhô. Vậy, basic salary. Bạn thấy chữ B mà cái chữ B nhưng mà phải hiểu là chữ thường chữ B hoa nó to vật vã hơn cho nên không gian nó chiếm. Cho nên bạn hãy nhìn đây. À, chữ S hoa nó đi lên cái. Đó. Ok. Bắt đầu thấy rồi. Tiếp tục chữ Gia bớt thưa thầy. In Gia of But như vậy giữa bật chữ o với chữ hoa o với chữ hoa lên một cái rồi chữ f f với chữ thường rồi b bạn thấy con là đà chưa và nó phải là danh tờ nhưng nếu bạn nào học c sharp của kỳ thứ năm thì kỳ năm bạn học ngôn ngữ lập trình c sharp thì c sharp nó bảo rằng cũng là đà nhưng mà cái cổ ngọng lên cao luôn Thì chữ B hoa Chữ V kép hoa Chữ Y hoa Và chữ Y ở đây hoa luôn Tức là hoa nhấp nhô nhấp nhô Tại sao nó phải làm kiểu này Vì viết kiểu nhấp nhô này Thì người ta dễ đọc Tao không tin rằng chữ này sẽ là dễ đọc Chữ này không dễ đọc Bởi vì nó viết liền quá Và nó hoa đều hết với nhau Chữ thường hết cho nên trong ngôn ngữ C cái cú pháp con rắn nó viết kiểu này này Gia Ship gạch Op Ship gạch Bớt Viết thế này đọc được liền Vì nó phân cách từng từ Nhưng viết kiểu này nó tốn cái ship gạch Và nó dài Để thưa thầy chữ hoa thầy cũng phải ship gạch nó mới hoa lên mà Nhưng rõ ràng là nó ngắn hơn cái chữ Vậy viết chữ hoa nhấp nhô từng từ sẽ giúp mình đọc từ nó dễ Hoặc là con rắn nó theo từng đốt từng đoạn Được chưa Đấy, mày thấy không? Dân IT đó là lãng mạn chưa? Chuyện này của thế giới phải của tao bịa nhé Bởi việc mình phải học Vậy mình sẽ chọn Là danh từ và nhấp nhô Và từ đầu tiên bắt buộc phải cúi cái cổ xuống Ok, nhưng C-sharp thì bảo ngọng cổ lên luôn 
Wow. Y chang như giống chúng mày học vô vi nam mà chúng mày cứ đem nhân điện vào đánh người ta đập. Cho nên việc nào là việc đó, si tay là gì đó, đó. Cho nên viết hoa thường thì đúng chuẩn, không trừ điểm. Quy tắc số 3 là tên Hàn. Phân sân. Hàm là nói về xử lý và hành động Nha, Hàm là nói về xử lý Nói về hành động Cho nên Hàm nói về xử lý và nói về hành động Cho nên Ta phải Dùng công thức là verb Cộng object Và vẫn dĩ nhiên là camel case Trên hàm của mình là phải có động từ Và bổ trợ động từ phía sau Đi Cái đã thiếu phía gì? Đi đâu? Đi shopping Như vậy đi shopping, đi là động từ Shopping là adverb object Bổ nghĩa cho cái động từ Làm bài thi cuối kỳ Làm bài thi cuối kỳ Vậy thi cuối kỳ bổ nghĩa cho cái việc làm bài thi Được chưa? Như vậy, ví dụ hôm bữa tôi đặt này Get Factorial Tính Giải Thừa Nắm được chưa Đó Tên hàm nó phải là động từ Viết chữ thường Nhấp nhô Nhấp nhô Nhấp nhô Một lần nữa G thường Nhấp nhô Chữ F hoa Ok Compelled Factorial Chain Tính tổng của một dãy Dài thừa Tính tổng của một dãy Parent In the The list Bài tập về nhà tôi đã cho Cái tựa ý tên hàm nhớ chưa Động từ và viết sau nghĩa là gì Nhấp nhô từng từ Xong. Phần số 4 Hằng số Hay nó gọi là constants Nốt cái này giờ mình sẽ Hằng số là một biến Kiểu read only Tức là mày chỉ lấy value Và mày không được quyền thay đổi value Thì gọi là Nó một dạng gọi là cái biến Read only Biến mà không cho thay đổi giá Giá trị À Ủa đã gọi là chữ biến mà lại không cho thay đổi giá trị Biến thì phải được quyền thay đổi chứ thầy Thế cho người ta mới đọc ngoài kép mà Đây là này Tức là biến chỉ cho khai báo giá trị thôi rồi không cho thay đổi nữa à. Tức là chỉ cho Khai báo Value Xong rồi không cho thay đổi value nữa Không cho thay đổi Value Nữa đã hồi mình học hôm nay cái này thực ra mình đã làm được trước tết có rồi nhưng hôm nay mình mới hiểu nó hơn biến read only chỉ cho khai báo value không cho thay đổi value nữa tôi sẽ ghi như sau cú pháp chữ hoa chữ hoa tất cả phó ở và ship gạch để phân cách Nhìn trên bảng như kia được này Ship gạch để phân cách Ship gạch Ship, ship gạch tức là ship và dấu gạch ấy. Để phân cách Phân cách Các từ à, Chữ ship gạch là cái chuyện rất quan trọng để nó phân cách các từ Chữ hoa hết Chữ hoa for all Và suy quạch để phân cách các từ Ví dụ Cái thuế giá trị gia tăng của mình á Mười mấy hai chục năm này nó không thay đổi Mới đây nó nói thay đổi về 8% Còn trước đó là 10% Cái VAT á, chúng mày có nghe Cực kỳ lâu thay đổi Số pi, số pi Cả ngàn năm nay vẫn là 3,14 Eo thay đổi được Cho nên người ta sẽ viết code như sau Constant Constant 
Double Double là số thực Pi Pi Bằng 3.14 Chấm phải Đây là biến nha Constant Double Pi Pi Đọc theo tiếng Anh Rồi Tiếp tục Constant Phải load Không ai cấm V A T Bằng 10% 10% là nói ngoài đời Nhưng mà 10% 10 chia 100 tức là 0,1 Lập trình mà à, Máy tính mà 0.1 Chấm phải Constant Float Value Xếp gạch Add that Xếp gạch Tax bằng 0.8 à, không phải 0.08 thưa thầy đấy tức là 8% đấy còn trên này là 10% và tôi dùng chữ strip gạch và chữ hoa hết tất cả để đại diện cho đây là một biến đấy nha mình dùng cái tên biến này vì nó đặc biệt do nó không cho phép thay thay đổi xong hết tất cả các quy ước Xong tất cả các quy ước Và bây giờ mình bắt đầu vào viết Cái code cho một cái bài phức tạp Bạn nào thích thì chụp lại cái bảng cũng được Đi đứng lên sát nơi mà chụp cái bảng Khỏi cân cũng gõ Tao cho thoải mái nha Việc các bạn học Thấy cái gì tiện lợi nhất thì làm Nhưng phải nên tập gõ nếu có thể Bởi vì gõ để nó luyện cái kỹ năng Kỹ năng gõ Còn chúng mày cứ ngồi nghe chúng mày sẽ quên Và chúng mày chả bao giờ học được kỹ năng gõ Thế thôi Ồ, Một lần mình học mình học luôn chứ còn tự nhiên bây giờ trời thời gian rảnh mình học cách gõ còn lâu có thời gian rảnh thì thời gian rảnh ba má sẽ làm nhờ mình làm việc gì đó hoặc mình lại đi chơi rồi lý thuyết đã xong có thôi bên phía xa tụi bay còn còn đang có xem được cái bảng không dạ có thể cho nên tao tôn trọng tất cả những người nào bị bệnh hay là F0 hay F1 để đảm bảo cái sự an toàn cho cộng đồng. Nhưng nếu muốn học ở nhà vì lười thì tao cho ăn đỏ. Con người cuối cùng cũng phải trường cái mặt ra xã hội. Nếu tụi bay lý do này, lý do nọ tao không có hỏi khó đâu. Nhưng nếu về thực sự F0, F1 thì ở nhà thì đúng. Còn ngoài ra chả có lý do chó gì ở nhà đâu các con. Vì lười đến trường. Vì lười giao tiếp với xã hội Mai mốt chúng mày đi làm đẹp chứ mày phải vào công ty chứ ngồi đó Tất cả các công ty IT bây giờ bắt đầu Lên lộ trình cho nhân viên cuối tháng này Tức là đầu tháng 3 này bắt đầu reset tháng mới Là quay trở lại làm, đi làm luôn Các công ty IT đã thông báo rồi Nên nên nếu tụi bay vẫn cứ ngồi tìm một cái lý do để ở nhà ừ, Phải có ai đéo đem tiền để cho chúng mày xài Và đó là ba má Tội nghiệp các cụ Bắt đầu, viết cốt thôi Xong, em đã hình dung cái câu chuyện của Cái việc quy tắc viết cốt rồi Và mấy ngày nay, bao ngày nay, 6 tuần nay Thầy vẫn đang áp điều đó mà thầy không nói Hôm nay bắt đầu mới nói Vì nó đủ kiến thức rồi, nhất định Và bây giờ bắt đầu đi vào cuộc chơi phức tạp Tức là em viết cái app phức tạp bên kia Thưa thầy, cái app mà Của Phân tích đầu giờ, tức là sự phức tạp Của một cái app menu Nó bao gồm rất rất nhiều thứ bên Bên trong Đấy, vừa vòng lặp rồi vừa cắt hàm Đấy, quay trở lại cái bài phân tích bài này vừa vòng lặp này vừa từng hàm nhỏ này còn cả cái menu nữa này mời bạn gõ lựa chọn à, từ nãy giờ quên tao không ghi chú vào cái lựa chọn chính là cái gì thầy nó chính là cái choice bạn chọn gì bạn chọn gì bạn chọn mấy nó chọn mấy thì bây giờ bắt đầu trong khi mày chưa chọn chín thì vẫn mời ăn Trong khi bạn chưa gọi tính tiền Thì ta vẫn phải đập vào mặt khách thực, thực khách cái mê Mê nèo Và bây giờ mình sẽ áp dụng tất tần tật những chiêu trò này vào trong Viết app Rồi Mở Đẹp xì lên New mới Pro chạy Math Helper Dạ thưa thầy ngày xưa có cái Math Helper rồi Qua cái lớp kia nộp bài cho tôi Có bạn bạn nộp bài là bạn để cái này này 
tích vào cái này đuôi nó là CPP và tao trừ điểm vì CPP viết tắt của C plus 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 là dấu cộng CPP tức là C hướng đối tượng là C của nó kỳ hai cơ lập trình hướng đối tượng lập trình nó khó hơn rất nhiều nha và tao cần cái này là đuôi chấm C đúng chuẩn mặc dù cốt em vẫn chạy phà phà theo cách viết của thầy nhưng mà nếu mẹ chữ CPP là câu chuyện khác Được chưa và cái thằng mà nó đang xài Visual Studio nó cũng không hiểu đâu ta chỉ nói vậy thôi cho nên học là phải hiểu và phải thắc mắc chứ không đến cái học tới mà không biết mẹ gì cả New Folder Mod Helper Ngày xưa có Mod Helper thưa thầy Mod Helper đó có thư mục khác Bây giờ thư mục mới Không gì phải lo Nước sông không đụng nước giếng Đã, Chuẩn bị tinh thần nói với ba má là Thứ bảy con phải học buổi tối đấy Nghe chưa mà Hẹn bạn trai mày trước đi Là ngồi cùng cốt Yêu nhau không phải là nhìn nhau Mà cùng nhìn vào màn hình cốt Câu của cổ nhân đấy Hiểu chưa Còn mấy thằng kia cũng vậy Đã hẹn hò dừng lại thứ bảy máu chảy về tim thưa thầy ừ ngồi cùng cốt đi coi như là không phải ra ngoài đường à. đỡ hít bụi đỡ tốn tiền cho một bữa à. viết áp mô phỏng cái cái app calculator của windows sao vậy yeah. nào như vậy bài này thì đơn giản như vậy sẽ mời user người dùng chọn một món trong nhiều món như vậy cái IPO chắc chắn một cái IPO thì có một cái IPO cái ai đầu tiên cái ai đầu tiên mà sẽ thấy input đầu tiên sẽ thấy bạn chọn gì à. phải lưu lại chứ phải lưu lại phải mời gọi như vậy đó chính là cái in choice sự lựa chọn danh từ tên biến là danh từ à. viết chữ thường vì con lạc đà con lạc đà một từ thì chữ thường từ đầu tiên viết chữ thường à, mình học rồi như vậy xua sure, chỗ này phải có in choice thưa thầy eo này nhiều mời gọn chọn nhưng mà muốn chọn thì phải in menu process và output tùy là cái gì thì bắt đầu tích à, vậy Parinav. Welcome to Mart Helper Program. Set and Nhưng mà tao quyết định đây dấu sao. Dấu sao. Parent app. Thầy đang làm cái trò gì? Sao 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 ta đang màu mè đấy và hôm nay bắt đầu chúng mình mới thấy cái bài cốt của mình cái app của mình bắt đầu nó đẹp một chút xíu và chúng mày về nhà phải tự ngồi nghĩ cái việc mình phải làm thêm bài học thì không học sáng tạo cũng không chịu luôn compelled compelled là phải tính động từ nhá compelled cái computer là là máy tính á compelled the disk area dấu xoẹt sổ sở hữu cách hay không muốn đưa vào à. sẽ gạch rồi như vậy màu mè tí nha màu mè tí thôi số 2 số 3 số 4 số 5 tập bêu đã rectangle à, sát quá thầy nó sát quá thầy
à, ấy, tự nhiên nhìn cái menu em thấy thiếu một cái câu ở Rina nếu sao choose the following function to play with mời bạn chọn lựa những cái món ăn dưới đây dạ thưa thầy dấu sao ở đây em chưa hiểu cái dấu sao thầy đang làm gì ta trang trí vậy mà đến ngày bắt đầu mình đủ kiến thức để mình màu mè hoa lá cảnh hoa lá hẹ nữa được compare the triangle error rồi cái chấm 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 gì đó tùy chấm 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 nha mình chưa làm tiếp cái chuyện đấy mình biết rồi các bạn tự làm nốt bạn muốn bịa thêm cái gì thì thêm nhưng cuối cùng thế nào đến số 5 quit rồi em không muốn làm nữa menu dài hay ngắn tùy bạn đó. in dấu cách vào cho nó đẹp trai mình muốn trang trí dấu cộng dấu trừ dấu nhân dấu chia thành cái menu cho cái cái khung cho nó đẹp tùy tụi bài không cần làm giống tôi chỉ là chữ in cũng được nhưng mà mình lát hồi mình nhìn thử xem nó đẹp hay không tốt mày làm nốt phần còn lại đi mày biết bài này rồi thì mày làm được cuối dự thính à hôm qua có dự thính không hay sao hay tự suy nghĩ hay học trước được rồi tốt cứ mạnh dạn nhưng mà tao ghét mày kiếp đây là câu lệnh này để xuống dưới viết cho nó tử tế cứ tự làm đi không sao cả nghe chưa học giỏi thì tao cho ủng hộ tao giảng chậm mà cho nên bạn có thể đi trước được nhiều điều cái việc của chú là phải lấy bài điểm 10 trong bài thi practical của anh thế thôi nghe chưa nên, nên, nên tao ủng hộ cái việc là người nào biết trước và học trước không có lo được quyền thể hiện rằng mình rất giỏi trong lớp của thầy hoàng và tao đành phải nghiến răng cho điểm 10 thôi đứa nào không làm đẹp được thì từ từ thì cứ in câu thôi còn tao thêm dấu sao hoa thị vào cho nó đẹp không cần hoa thị dấu sao vẫn được nghe chưa em mười một thử các bạn à, thiếu một cái gì đây thầy thiếu chứ không phải rồi em mười một tụi bay nhìn cái menu có yêu được hay không thì tùy đó yêu được hay không thì tùy tụi bay tụi bay dấu sổ đứng hay dấu gì đó À, nhìn cũng đẹp vãi thầy ừ, cũng được mà ai cấm cho nên mà chúng mình muốn trang trí thế nào chúng mình thế trong cái chuyện này thì không cần phải làm vội nhưng mà hôm nay ta màu mè luôn ủa có để sự sáng tạo ở nhà vậy đó còn làm menu có màu sắc được nữa cơ in chữ màu ở đây được luôn được nhưng đó câu chuyện chúng mày tự tìm hiểu thêm vì mình cần cái xử lý cơ bản đấy là gọi những cái phần tiểu xảo bây giờ parin f choose Choose từ 1 cho đến 5, 2 chấm Và F11 lại coi, đây đúng chưa Ngon Ok Chú từ 1 đến 5 Mà mời người ta chọn thì phải là Scan F Phần trăm D Phải Choice Ok Bạn chọn gì đã biết rồi Và Nếu chọn một thì Nếu chọn hai thì Nếu chọn ba thì Thầy thiếu dấu ba thầy Cô nào vừa nói tao cái gì? Hả? Mày tính mày bị dội rồi Chỉ là cái mic đây Mày nói cái gì? Đúng rồi Cảm ơn tụi mày Tao đang cố thử chúc mày mà Chính xác Mày biết chỗ này thì chết mẹ Tao đâu biết tiếp theo đâu 
thiếu chúng và là toàn cuộc đời mình cảm ơn mạnh dạn nói thầy sai thiếu cái gì đó đang cố tình đấy mà chúng mày không phát hiện ra mà cứ ngồi tin tưởng thầy một trăm phần trăm tao lừa đảo đấy sweat oh choice nếu đó cây một hai chấm break quen quá rồi cây hai break break cây ba break cây năm hai chấm break chúng mày tự làm nốt phần còn lại tương tự mà hai ba bốn năm rồi print out you choose to play with and to compel the disk dư một dấu nháy area area bạn chọn để chơi với tính diện tích hình bạn chọn để chơi với tính diện tích hình rectangle và print up by by see you next time à, hẹn gặp lại lần tới hai ba bốn năm tự làm nốt à, sweet case thuật ra thuật rồi đúng chuẩn F11 Chạy thử coi F11 Menu đẹp vãi Và mời bạn chọn đi Tất nhiên giả bộ mình chọn ngon đi Ấn số 1 Và màn hình sẽ nói rằng Hey, bạn vừa chọn tính diện tích hình Tròn à, đúng, đúng như tao dự đoán mà Nó sẽ trôi luôn và nó dừng nhưng nó in đúng cái câu mình mình cần F11 Có một vài cái mẫu thôi Không cần quá hết Từ từ mà làm sao Để còn biết đường mà theo kịp bài Nhưng gõ trống 100% của thầy làm gì Vì ngồi gõ chậm Và không bao giờ gõ Rồi gõ số 2 Nó có đúng là in câu bạn chọn để tính diện tích hình Chữ nhật hay không Rectangle Quá ngon Nhưng khốn nạn cuộc đời thầy ơi Nó chạy xong dù em chưa làm gì nhiều Nhưng thế chạy xong nó xong luôn nó không cho em dòng vào vòng lại Thì đây mới là lúc mình tính toán tiếp Mời em vào Vòng lặp Đó. Số 5 Bye bye, see you next time Ít nhất về mặt If else đã chạy đúng Rồi tính tiếp Vậy thì lúc này nó sẽ phải là do Mở ngoặc và why Mình đã học rồi Đúng khoảng trách Còn các uh, dấu chấm Đó Và bây giờ nhét những cái câu lệnh Toàn bộ cái dàn trên Mày phải vào đây mới là đúng chuẩn <cười> tao với cốt trên bảng mà mày viết như thế này à? hả hả mà ngay đầu giờ giống lệ bắn lệ mà nó viết thẳng hàng như thế này cái thở tao đi cái thở đi mày không giống lại lệ tao chết Nói bao nhiêu lần rồi Cốt trên bảng người ta viết kiểu đó Không hiểu gì thì cũng tệ nhất là vì viết giống như trang thầy Mày 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 hiệu thầy Ôi đấy thằng này đã thật Mày hiệu thầy Mày dày cơm quá Em không biết thầy gặp em cái gì Mày nhìn cái thằng bạn mày nó viết giống tao này này Thiếu dấu cách Chạy chưa? Mày nêu chạy chưa? À, ăn thử mấy món đi xem nó có bắt mình vòng trở lại không? Biết cái viết cốt nó rồi Ăn thử mấy món đi Ừ, ráp cái đoạn kia vào Cho nó vào Mày bắt đầu, mày, mày không giống này Nó tao ghế tao phang mày tao không lại Mày sẽ giống về cốt lại Đu ai thì nhét cốt vào đi Trời ơi 
chờ thầy gì nữa bê mẹ nó bạn trên đem vào trong vòng lặp ta đang viết riêng cái đu quay để mình hình dung chờ thầy gì nữa choice nốt bằng năm thì đêm mẹ chưa ăn món năm thì chúng mày chết bà mày ủa như vậy nhưng mà ăn món gì thì phải cho vào vòng lặp chứ như vậy phải bê nguyên cái đoạn cốt ở trên nhét vào vòng lặp còn gì nữa ăn à, đủ nhiều vậy hả thầy thì đúng rồi đoạn này nó in xong bắt đầu nó mời chọn thì toàn bộ cứ phải làm đại hoài cái điều này thì có nghĩa là phải bê toàn bộ cái đoạn cốt này đem vào vòng lặp chứ còn chờ tao làm cái gì đầu bài hồi nãy tao đã phân tích rồi nguyên cái đám này quất mày vô vòng lặp có đúng không in menu chọn món đi nói rằng bạn vừa ăn món mấy in menu chọn món đi nói rằng bạn ăn món mấy thì tất cả điều này phải lặp đi lặp lại cho nên không quan trọng bên trong đu quay dài thế nào nhưng cái chính là bạn muốn lặp lại điều gì thì thả vào chứ còn viết ở dưới này thì nó lặp cái mẹ gì bên trong đâu cho nên tất cả nó lặp thì phải nhét vào bên trong cho nên tao bôi đen cái đám này để chúng nhìn tao thu rõ phông chữ để chúng mày nhìn đấy bôi đen cái đám này cần cho x cần cho x mất mẹ hết cốt rồi thầy mất hết sạch cốt rồi ảnh hưởng gì đâu và bây giờ nhồi nó vào trong vòng lặp tao tin rằng bắt đầu sau ngày hôm nay nên đổi ngành đi là vừa lệ phí đổi ngành 2 triệu ba năm năm chục vô lặp hết cái đám này nhưng thưa thầy cốt em bắt đầu rừng giống lề lại nè làm việc gì vô 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 bởi vì đu làm việc gì cái thằng cu kia mà nhìn giống lề cho nhìn để nó bắt đầu kéo thẳng xuống những thằng nào ngang cấp với nhau thì ngồi ngang nhau nó giống như bàn tròn đấy táp vào nhìn bắt đầu nó táp dần này đấy bắt đầu nhìn nó táp thế này này bắt đầu vô vô nó phải đẩy suýt vào một nhát tại vì tiến trình của mình đang học sau này mình giỏi rồi thì mình biết từng lúc nào mình táp vào luôn đó đu vô parin parin sweep làm ngang nhau vì bờ rin xong mời nhập xong nếu thì thì câu lệnh nếu nó phải nào cùng nhưng mà nếu thì làm gì thì phải đuôi vào trong vô 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 bên trong vô bên trong vô bên trong và vô và câu lệnh mới chính thức xong à, rồi chạy thử đi các con có đúng không có đúng kịch bản vĩ đồ của mình không mày không biết cái quai ở dưới kia thì mày chạy như thế nào hả cô gái táp vào cái súng tóc này con đâu rồi à à à à à à à à màn hình chú anh cảm nhận hơi tối so với cái mắt của anh cẩn thận hư mắt nhé làm tốt chỗ này làm tốt tao biết mày làm chỗ này là tốt tốt đấy tốt đấy à mày đang chặn đúng không mình chặn kiểu này đúng không mày suy nghĩ lại chặn cái đó đi tôi cũng tốt nhưng mà sẽ có cách chặn hay hơn tốt đấy có ý tưởng có ý tưởng tốt cứ thể hiện được đi 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 mở cái màn hình cho nó sáng lên còn nếu mua cục sạc có thứ này đem được cả cái pin mày hư con mắt đấy ngày này mày còn theo mấy chục năm đợt em đừng dại dột tiết kiệm pin nhá máy nó sinh ra để nó phục vụ mình chứ không phải mình là, là sợ nó hư rồi cuối cùng là mình không dám dùng là hư mẹ cái mắt mày sợ cái nếp ơi sợ cái nếp ơi thấy chưa tốt đau không đau không hơi hơi hả thử lên nữa hả em ước gì thời gian bình yên off online quay trở lại mày có vậy không offline sướng bỏ mẹ ăn được viết nốt cốt phần còn lại đi chờ tôi cái gì chờ ơi cái diện tích hình tròn làm sao tính không biết đường còn chờ thầy hoàng cái mẹ gì nữa dám ba cái đồ dạ thưa thầy cpu nếu nó chạy đến số 1 thì nó mới in ra câu mời nhập mời à, tính diện tích hình chữ hình tròn ủa mới tính diện tích hình tròn thì phải đưa vào bán kính cho nên lúc này phải mời người ta nhập bán kính chứ tờ rinef à trước khi chạy thử cái coi vì các bạn chạy nhưng tôi chưa chạy nào mời thử món coi mời anh vào tim em Đó. mời anh chọn menu chọn món một làm chó thì tao à nó in quá đẹp bạn đã chọn món một đó Ch chọn cái này nhưng mà chọn xong đập vào mặt mình ăn tiếp đi anh đúng chưa nhưng mà cái này nhìn nó hơi bị dày cái menu cho nên tôi quyết định tôi tách thêm một dòng nữa cho mọi người nhìn đó cái này tôi thêm một dòng nữa này xẹt n để nó tách ra xẹt n đây trước khi chơi xuống hàng hai nhát để nhìn menu đó hồi nó chạy lại nó thoáng hơn 
Scanner nó thoáng hơn F11 Thoáng hơn nè Menu nó nằm lưng, lưng chừng Nó nằm lưng chừng Kệ nó Nhưng bắt đầu xem nó lưng chừng này Mình sẽ cái sẵn hạng Mời anh vào team em Chọn món 1 Rồi Đấy Bạn đã chọn món tính diện tích hình tròn Và bài thấy cái menu nó cách ra hai dòng Thấy chưa Để mình nhìn nó dễ thương Cho mỗi lần lặp lại Rồi Mời anh chọn món 2 À Tính rectangle ngon Và đã vì mình chưa chọn món cuối năm để quit mày áo chọn quit thì ăn món mơ tiếp thưa anh ai cấm mình gọi lại thực đơn ăn món cũ ok ai cấm mình gọi thực đơn ăn món cũ và cuộc chơi không dừng được vì mày đâu có chịu nó chọn số 5 trong khi chưa bằng năm thì cứ chơi tiếp năm tao ăn số 5 bye bye chào mừng anh à xin tạm biệt mời anh ghé lại quán em lần sau đó và kết thúc ngon chưa nếu không yêu được những đoạn cốt này Tao không thừa nhận tao bất tài đâu Mà chúng mày sai ngành Tao nói trước Đã thưa thầy chọn món màu sau thì sao Thì tính diện tích thôi có cái chó gì Perinef input à, Radius Lớn hơn không Bán kính mà lớn hơn không Thông báo luôn Rồi chấm phải Scanf Ad đủ Cần có một cái bán kính thưa thầy Chết mẹ rồi Chưa có bán kính Em khai báo biến ở đâu Như vậy cần một cái biến bán kính chứ Có input Riêng cho bài này Như vậy Khai báo trên này cho tao Follow Hay double đều được Radius Phẩy Area Ngay trên man Ủa không có biến lấy chó gì mà lưu trữ dữ liệu Không có biến làm sao hứng đầu Vào Chữ R là viết tắt của chữ Raiders Viết chữ thường, không biết chữ hoa vì con lạc đà Quật tiệp Như vậy Mời bạn nhập vào bán kính Vậy sao cái F Phần trăm D là ăn đòn Phần trăm F for Là phở lốt Mình đã từng biết Phải Và R A Cần cho khoảng trắng Cần chô dấu cách Em thấy có chữ radius có phải là anh muốn vậy không Enter Như vậy đã nhập được đỡ phải gõ hết Ok Có bán kính rồi thì tính diện tích Dăm ba cái đồ xử lý area Ở phía trên bằng 3.14 nhân với Radius Nhân với ra Cần chô dấu cách radius Chấm phải xong rồi Perinef dăm ba cái đồ Bài quá dễ The disk with radius bằng phần trăm chấm hai f has the area of phần trăm chấm hai f f là số thực float phải radius cần cho cách phải area rồi chạy đi các con Ở tiếng Anh của IL6 thì nó tạm tạm như thế này Tiếng Anh của Little UK thế nào tao không biết Tập viết tiếng Anh đây Sai thì xin lỗi anh em Nhưng mà chắc chắn là không thể Cứ dùng cái tiếng Việt để gửi cốt sang bên Mỹ được Người Mỹ người ta sẽ bị điếc Phần trăm chấm hai có nghĩa là lấy hai phần thập Thập phần F là float Chúng mày muốn in kiểu nào cũng được, cái câu nào cũng được Đây câu của tao nó màu mè Mày, mày đã bắt hàm Nhưng đơn hàm Verb of check This area là danh từ con lại bố Có hiểu không con Vậy mới đổi theo tiếng Anh thì là Get this area Có hay hơn không Get là động từ lấy Ừ, hiểu không con Mà quên con lạc đà nữa Chữ D phải viết chữ Hoa wow, Cái tội không bảo ban thằng bạn mày Thấy chưa Bắt đầu thấy chưa Thấy, thấy ngày IT nó kỹ chưa Chữ Hoài wow, Mày biết thiếu khoảng trắng Tất cả mọi chỗ à, Chú chơi default tốt Đồng ý Cho anh coi lại câu default cái này Chuyển qua code 
đầu ok rồi kéo lên trên cùng rồi được rồi tốt chạy thử chưa ngon chưa em bày thử coi đảm bảo không ngon không lấy tiền cái gì mày tiếp mày làm thế này thì sao nó chạy điều đầu tiên radius đã có chưa mày chưa khai bóng miếng là một mà thứ hai mày lập cái menu hoài mà mày đéo cho người ta ít người ta chọn năm năm xong cuối cùng khoát luôn à mày phải mê cả các bạn xử lý đây vào trong kia chứ mày ta chọn món một thì xử lý sao chọn món hai xử lý với tất cả các bạn lập đó phải ở trong lập luôn wow nó lập cái menu xong cuối cùng nó ăn menu xong cũng lập mỗi menu còn đéo lập cái phần xử lý mày điên không hồi nãy ta đã nói là cắt toàn bộ cốt vào bây giờ mày lập cái menu không thôi rồi còn vừa chọn menu xong thì cuối cùng thoát áp à chọn menu xong thì phải xử lý đâu không tìm tao đâu gấp mười và phụ huynh đâu gấp hai mươi cái thằng con đéo sự học hành tử thế chửi được không có ta đánh thật mà feedback thầy hoàng đi muốn feedback không hả đấy là cách để tập thể dục và giữ sự bình thản trong tâm hồn vì đánh chúng mày xong tao quên hết ờ oh, đấy là kỹ thuật thiền cao cấp hiểu chưa sai lầm khi chọn lớp của anh nhá yeah. f mười một yên tâm đi đánh chú vậy thôi nhưng mà trong cái video này nó đâu có tên của chú đâu mà nó cho nên vẫn giữ nhân phẩm được chọn số 1 để mời bạn chọn món một bắt đầu xe bô nó chạy thế nào đấy xe bô nó đang chạy nè mời bạn chọn đến đây rồi nè đó cái thằng cô kia mày nhìn đây nè cái vòng lập này nó gồm lập cái menu bằng má mày chọn cái món gì thì xử lý luôn chứ bây giờ mày làm cái menu xong bắt đầu mày để ra ngoài xử lý thì có muốn lập cái chó gì nữa hiểu chưa gãy đầu giờ tao giả néo nghe à. bắt đầu xe bô nó chạy đến đâu rồi nếu tao chọn số 1 thì là ít một đây này bắt đầu chuẩn bị đến một này và Enter à, Mời nhập vào bán Kính Và nếu ta nhập số 2 Tao cá mày nó sẽ in là 12.56 Đúng chưa Tức là nó in xong thì nó bờ rách Nhưng nó chưa thoát được Vì lý do Đã chọn 5 đâu mà thoát Có đúng chưa Mày đã năm chưa Dạ em chưa mới là số 1 Thoát cái chó gì Vọc lên làm lại Vô Và diện tích của hình là 12.56 Và bạn ăn tiếp đi Vâng em biết em phải ăn tiếp món rồi Món một nữa làm chó gì em nếu ăn một món nhiều lần Nếu tao nhập bán kính là một Thì là 3,14 đúng không Dạ thưa thầy sao thầy không nhập số 3 Vì số 3 mình phải nhân thử Thì biết đúng hay không chứ Nhập số 3 đi thầy Trước khi tới Enter Ta phải làm cái phép toán khó khăn Ta mở calculator của Windows lên đã tính Vậy mình đoán xem máy tính nó có tính đúng hay không đã à, mình app của mình tính đúng hay không Phải tính trước thử Rồi 3 Bình phương là 9 9 mà nhân với 3 phải À, cái này đang chế độ này Đây, Standard 9 Nhân 3.14 Bằng 28.26 Như vậy nếu giờ tao ấn Enter Mà có 28.26 gọi là tao ngon 28.26 Thế mới gọi là mình làm ngon Mẹ kiếm nhận in cái chó thì cũng được mà Mình không biết đúng sai Cho nên app phải biết đúng sai cái đoạn mà tao vừa kiểm thử đó, tao vừa làm cái động tác đó người ta gọi là kiểm thử phần mềm, tức là đảm bảo phần mềm chạy đúng hay không với các giá trị đưa vào. Nghề đó là nghề kiểm thử phần mềm sẽ học ở kỳ năm. Mà rất phù hợp cho các cô gái. Vì sự kỹ càng kỹ tính như kiểu của tao. Đó. Nghe chưa? Năm, em méo muốn chơi nữa, thoạt. Hy vọng tụi bay đã cảm nhận được với viên cốt. Dạ thưa thầy cái bài này nó đâu có đẹp, cốt nó dài như dãy núi Trường Sơn. À đâu? Và bây giờ bắt đầu là lúc ngon lành cảnh đào Phiên bản 2 Bắt đầu Tất nhiên tôi không làm phần sau nữa vì nó tương tự Cần biến nào thì khai báo IPO vào Ok Cần cho A, cần cho C Cần cho A, cần cho C New Project Mark Helper Version 2 Nào Version 2. Một số bạn đã làm trước được điều này rồi Tôi thấy rất tốt Cứ mạnh dạn đừng chờ tôi nha. Tôi đã đi xuống dưới tôi thấy một vài bạn làm rất tốt 
cứ thoải mái sáng tạo và cứ thoải mái học trước tao có lời khen tao không dìm hàng đâu không cần nghe lời thầy trong tình huống là việc việc học phải học trước thoải mái còn ăn chơi là tao cho đây tao cho đòi cãi thầy khi cứ tự học theo cách của em tao ủng hộ rồi cần cho a cần cho v đè cốt lại như vậy phiên bản 2 bắt đầu mình nhìn ngay đầu giờ thầy phân tích cho em thầy phân tích cho em thấy rằng ủa cái đoạn này nó là đoạn của in menu mà cái đoạn cái phần mà phía trên cùng á là của in me menu đó là nó là câu chuyện của in và nó lặp lại hoài trong mỗi lần chơi món cho nên cái đoạn cốt này này ủa cái đoạn này em nhớ lặp lại mà thấy nó làm bây giờ lại nó làm một công việc em rõ ràng chỗ này em gọi được một cái tên là in bắt đầu tao viết cốt tối hưu này bắt đầu nhìn này tối hưu cốt này tách hàm vì thấy có những đoạn vì thấy có những đoạn cốt làm những việc riêng biệt nó làm những việc riêng biệt ví dụ như in cái menu là một công việc rồi tính diện tích tròn là một công việc tính diện tích chữ nhật là một công việc người ta gọi là chia để chỉ y chang như ở ngoài công ty là mỗi người một vai ở công ty thì mỗi người một vai một tay tổ một rô rô tao là giám đốc ta là nhân viên ta là bảo vệ ta là thư ký ta là dân bán hàng chạy chạy chạy, chạy doanh số à, ta là dân chăm sóc khách hàng nghe khởi khiếu nại và chàng cảm ràm à, vậy mỗi hàm là một việc đấy nhìn viết theo cú pháp của lạc đà này đấy nếu mà vẫn viết theo kiểu tiếng việt không giấu thì nó phải viết thế này anh bạn hồi nãy kia mày nhớ động từ chưa động từ cái chữ tính này nè bắt tao phải làm cái con mẹ gì đó chứ chi chữ diện tích là tao cho ăn đòn ok và bắt đầu parin menu chấm phải ado void void get hay là compelled get cũng được disk area vì em thấy có những việc khác nhau tại sao thầy dùng void tệ nhất là dùng void có bốn loại hàm lận có bốn loại hàm dùng loại mẹ nào cũng được nhưng mà tất nhiên tôi chưa tổng kết là khi nào dùng lại nào nhưng rõ ràng là tệ nhất là voi nhét tất cả vào trong một cái hàm là xong à. hàm này hàm loại một nhưng nếu chúng mày viết loại 4 đều ok loại 2 cũng được loại 3 cũng được đều được cả loại nào cũng ok nghe chưa nhưng mà tạm thời dùng loại một cho nó nhanh trước cái đã để hiểu cái cách chia để trị đã với một cái bài đủ phức tạp nhớ chữ disk đề hòa Area à hòa còn lạc đà nhấp nhô bôi đen cái này xuống viết ở dưới xuống viết ở dưới chưa yeah. mở ngoặc đó train menu viết ở dưới tức là viết hẳn ra bên ngoài cái men nhé các con mỗi hàm là một công việc riêng giống như mỗi người làm một việc riêng mà khu vực tự trị còn mày biết lồng không trong kia là tao đạp cái trên này của men là cái sân khấu lớn để anh em mình múa các hàm giống như cái sảnh chống đồng ở ngoài kia là nơi anh em mình tụ họp nhau giao lưu hay chỗ nhà ăn seven eleven là chỗ mà bắt đầu mọi người action mọi thứ đó thế thì phải viết thằng nào ra thằng đó bôi đen cả đám này đến đây bôi đen đến đây hay bôi đen đến đây được rồi choose một đến năm cần cho x cần cho x cần cho xc lên đường đoạn cốt này xem cái scan app để đó hay scan bỏ vào trong từ từ tính nha mình sẽ có rất nhiều cách để mình viết nhưng mà tạm thời mình sẽ viết đến đây thôi dán nó nhiều nên nhớ rằng ở nó bị thụt quá sâu do do bên trên nó viết thụt nhưng mà rõ ràng chỗ này đâu cần phải thụt sâu thụt một mức là đủ rồi so với cái hàm đi từ ngoài cửa đi vào ta thụt một mức cái này nó giống như bạn đứng ở ngay cái gờ của cái tường ấy thì bên trong này là không gian trong lớp như vậy đây là cái gờ của cái tường đây là cái tường này cái dấu này là cái tường thì bạn không bao giờ bạn đứng song song ngang với cái tường để bạn nép vào kiểu đó ít nhất là nói về trong cái vào vào phòng thì phải đứng vào trong phòng như tự nhiên mình nép 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 ở cái cửa làm gì cho nên nó phải là hẳn ở bên không gian bên trong đó 
Rồi, có chữ print menu Cắt toàn bộ câu lệnh xuống Vì đây là một cái hàm để in Void, trả, trả về các mẹ đi Chỉ trả về một cái menu rất dài gồm các dòng chữ Và sau đó Chỗ này chính là chữ p r Cần chỗ cách Có rất nhiều p r thưa thầy p r f không print menu cần cho dấu cách print menu này print app này thầy chọn cái nào không ta chọn print menu tớ nên tờ chấm phải ăn à, được cốt nhìn đẹp nhưng nó đâu có bớt dòng lãnh chỉ có rời cốt ra chỗ khác để đảm bảo tính dễ dàng đọc dễ quản lý đây là việc của menu thì gọi menu cho ra rồi f 11 chạy thử xem có ổn không rồi tính tiếp Vẫn ổn đúng không thấy? Vẫn in menu nè Thế đó mẹ cái cốt nó vẫn chạy lại thôi mà Cắt ra và gọi lại Nhưng nó sẽ gọn cốt Và rí Dều Đó Mốt Nó chạy bình thường Rồi gõ số 5 để em thoát cuộc tình này Kịp chưa Tương tự vậy mình sẽ tách cái đoạn cốt của cái thằng tính diện tích hình Tròn ra vì nó là một việc khác Nhớ cái gì mà mày e r o cái biến này khai báo chưa em, em không biết kịp em, em Thế thì mày nhìn cái chữ Radius Mà nó ghi chữ O vào mẹ Kỳ tục đời Tao bắt đầu tao sợ tiếng Anh của mày rồi Mặc dù tao nhớ là IELTS 6 của tao nó cùi lắm đó Quá à, thiệt tình Rồi chữ e r o con lại bố bố đéo khai báo biến thì lấy cái chỗ gì mà nó chạy học khai báo biến chưa không khai báo biến là cái mẹ thì đúng mà cái biến này dừng cho khai báo lên chứ có cái chỗ gì đâu mà mình không làm được phở lốt biến để lưu về lưu đều vào nếu mẹ không có bán kính thì lấy cái chó gì mà tính được học chưa gõ vào tiếp tục cách ra chứ rồi phải area area chấm phẩy f 6 f 11 đó là báo lỗi chỗ khác vì mày chưa biết xong hiểu chưa má thiệt tình bài này căn bản hết rồi đổi ngành đi lại phí hai triệu ba năm chục tao giữ lắm nha bởi vì chúng mày đã đóng tiền tao phải có trách nhiệm phục vụ một cách tử tế Ok không? Ráp cái hàm tính diện tích vào à, Chú tách được cả get choice Ngon, tốt Những cái điều đó tốt Tôi thấy rất nhiều bạn bắt đầu đang sáng tạo nha Còn nhiều trò để nói lắm nhưng mà tôi chưa làm hết đâu Nhưng mà rõ ràng một số bạn đang sáng tạo Tốt Riêng cái phần này dạ thưa thầy À đủ Cái phần này là phần gì thưa thầy Phần này của tính diện tích hình tròn mà để gốt đấy nó rừng quá Vì nó là một công việc riêng giống như bồi bàn, giống như tiếp tân, giống như thu ngân, giống như nhà bếp Ồ mỗi người một việc Em bê mẹ cái phần này vào trong cái này Tách ham Bồi đèn cái này Bồi đèn đến đâu thầy Cái câu choose you choose compels Câu này cũng được bồi đèn hết cả cái này luôn Cần không được bờ black Vì black là của thằng sweet case Cần chôn x Mua chả còn gì hả thầy Thế đéo mẹ viết cái hàm mới Void Compels Disk area Ủa thầy viết ở trên rồi thầy Đúng rồi tao viết ở trên rồi nhưng mà tao quên copy cái tên hàm xuống Tao viết chính xác 100% vì tiếng Anh tao giỏi Và tao dán vô Ctrl V Rồi tao phải căn lại Theo cái độ lệch của cốt cho nó chuẩn Và chỗ này tao lùi lại Mời bạn tính diện tích Ủa câu lệnh vẫn vậy mà thầy Vẫn vậy thôi thầy F11 nó chửi đeo biết biến radius Ấn đù Đây là một câu chuyện mới Tại sao? Tao hỏi mày bên này tao đánh sinh viên Các thầy cô bên kia có biết không? Trả lời Các thầy cô phòng bên có biết không? Phòng khác có biết không? Không Vì trong này nhà mình làm cái mẹ gì đó là việc của mình Mỗi hàm là một khu vực tự trị giống như một cái phòng Cho nên trong đây mày xài biến mà mày đéo khai báo thì sao tao biết Ủa em khai báo bên kia rồi đó là cái phòng khác Hàm khác Hiểu chưa? Phòng mình mình có làm cái trò gì cái mẹ mà trừ trường hợp mày làm mạnh quá Cái tường nó bị xô té thì mình đã biết thôi đó, cho nên biến khai báo trong hàm thì chỉ có ý nghĩa ở trong hàm, hàm khác hoàn toàn không thấy giống như độc lập Trong mày làm vào mày đóng cửa phòng riêng mày làm cái gì ai biết 
bà má chỉ nói cứ tưởng thằng con nó đang học bài nhưng thực ra nó đang hành tẩu giang hồ chẳng hạn như vậy thì chỗ này nó báo một câu tiếng anh rất dễ thương ở dưới và cái thằng kia ở dưới mày mày cũng đọc không được mẹ kiếm cái câu tiếng anh còn em bên đó đây nè nhìn đây này nó báo câu báo lỗi dưới đây nè và không dám mạnh dạn đọc cái lỗi của nó câu của mày đây nè nó nói đây nè xin lỗi ân đi cờ lê cái e ri ở bác chưa khai báo biến em làm chó vậy biết chỗ em lưu trữ đừng có mơ tiếng việt trong việc lập trình nhá thế thì lại phí đổi ngành hai triệu ba năm chục và sang ngành khác độ khó kiểu khác không học được về nhà má nuôi đi à, cảm ơn cảm ơn ghét hay là cầm peo tôi sẽ sửa lại cảm ơn bạn bạn nói chính xác đã vừa chạy nó sẽ nói mà ok chính xác lỗi của tôi trên này tôi dùng chữ ghét cho hồi nãy tôi copy nhanh xuống lỗi của tôi phải sửa lại cho đồng bộ cảm ơn bạn cần cho c bây giờ có hai cách để sửa hoặc tôi sửa chữ này thành cầm peo hoặc tôi sửa thành chữ ghét đều được cả lỗi của tôi nha cảm ơn đã nhắc nhở rồi cần cho v đây thực ra tao thử mày một tí thôi mà Đó. tốt chính xác và bây giờ bắt đầu gì quay trở lại câu chuyện Float radius phẩy area và mày có thể viết kịp theo đấy cô kia à? mày cứ ngồi viết đi mày nghe làm cái chó gì mày mất kỹ năng đằng nào hai lần mày vừa nghe mày vừa mình vừa gõ vẫn tốt hơn và tất nhiên bây giờ đã bị lỡ mất rất nhiều kỹ năng rồi mà không nghe nghe thì mà gõ mà đéo kịp nghe không hiểu ấy thì đó là lỗi của chú đã không tập trung về luyện đi anh thề danh dự muốn môn kỳ sau càng ngày càng khó anh thề chứ không phải là vì tao hù mày khi tao dạy đâu bữa nay coi như lỡ rồi cho cái việc mà học của mình về nhà chuẩn lại video không thiếu một bài nào mà không học thì lỗi trong này rồi như vậy thì dạ thưa thầy vậy thì trên này cần chó gì hai cái này đúng thầy đúng rồi cần mẹ thì nó xóa à? à lên men vì men không xài nữa là cốt đã di chuyển qua chỗ khác rồi kịp chưa vẫn còn phải tỉnh táo chứ và lúc này get this area mời bạn tính này của cái hàm này giống như men hôm bữa mình thay chỗ này bằng chữ men thay chỗ này bằng chữ men thì nó bản chất cỡ là bài cũ ngày xưa vui lòng xe vu nó chạy này vui lòng nhập vào bán kính lớn hơn và bắt đầu ta tính và ta in ăn đủ và đoạn cốt này ta ráp vào đây get ghê cần cho cách có một cái ghét có một cái ghét và enter chạy đi các con rồi cũng phần còn lại tao không làm nữa vì bắt đầu chỉ tương tự cốt đẹp hơn hẳn cái vòng đu hoài thấy chưa vậy số dòng cốt không bớt đi nhưng chia để chị khối lượng công việc của các bạn ở seven eleven kia y chang mỗi ngày vẫn chào mọi người đến tính toán tiền và chế biến nhà đồ ăn nhưng chia ra thì sẽ dễ quản lý f một Vô, mời bạn nhọn số 1 Và Tính diện tích quá ngon 2 Thôi số 3 28, bao nhiêu đó Quên bà nó mới rồi 28,26 Quá ngon Bài này có vẻ ổn Tuy nhiên tôi đi xuống nhìn cốt một số bạn Thì tôi biết các bạn đã thấy có một vài điều bất ổn ở cốt của tôi Ví dụ tôi nhập số âm thì sao Mình phải chửi chứ Mày bạn chọn từ 1 đến 5 nhưng tao gõ số 6 thì làm éo gì tao à, Nó cứ cho nó gọi là validation Mình phải chế cái phần bắt Như vậy chỗ này có duyên một số bạn có quyền dùng chữ default Default 2 chấm Chỗ này tao không nói nữa vì mình đã từng biết sơ sơ vợi nó Không nói năng gì cả thì rơi vào đây Đó Cái coming soon ngày xưa mình học đấy Nó đấy Nha. Rồi Cơ bản đã xong về Về hàm Về tách hàm Một chút xíu cho tự bay giải lao trong 5 phút đi vệ sinh đi toilet cái xong vào cốt luôn trời lớn vậy đó còn 5 phút đủ để sợ thông tin của nhà trường dạ thưa thầy thưa cô quý nhà trường yêu quý làm sao để đổi chuyên ngành tao không hù đâu người ta tuyển mình thừa biết chúng mày thừa biết là người ta tuyển đép là vào phải cốt đúng không em muốn làm nghề đép là phải cốt mà bây giờ đéo có cốt mày bày đặt đó làm nghề đép Chúng mày đang xem lại cái câu chúng mày đang chọn, chọn lựa đi Người ta tuyển họa sĩ thì vào phải là vẽ Người ta tuyển designer thì phải là phối màu được Người ta tuyển coder thì vào là phải gõ cốt Thế mà mày đặt đi chọn ngành này mà đéo ngồi cốt à, 
tuyển game thủ thì phải đánh game dàn trận cho nó tốt rõ ràng việc nào việc nấy mà đã chơi một tí rồi tính Alo. anh em với bên cộng đồng mạng cái sao đông thế nói cho tao nghe cái dự thính hay là đi học chính thức các con con đường học gặp gành quá hen thế còn những đứa khác ừ. lê hùng hoàng tiến cương quyết là sao hữu nhân lớp tao hay là lớp khác hôm nay lý do gì thằng kia lý do là xe nó hư rồi còn lý do là ví dụ con cờ hó nhà em hôm nay nó buồn cho nên em không có đến lớp được đúng không lại bị sốt à rồi vậy thì cái ví dụ như à, cảm ơn thằng cương quyết thì mày lý do gì một thằng bị sốt một thằng bị xe hư một thằng bị đến trễ ừ? cương quyết lý do gì à, mày gạo tao hữu nhân À, lớp mình hôm nay đông vui dữ đã chơi tí đi các con 